আসসালামু আলাইকুম ওয়েব ডিজাইন কোর্সে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ইউসুফ মাহমুদ গত পর্বে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে শিখলাম সেটা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনের এসটিএমএল ল্যাঙ্গুয়েজের একদম মৌলিক যে বিষয়গুলো একটা হেডলাইন এবং অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ এবং তারপরে পিকচার আমরা কীভাবে একটা হেডলাইন তৈরি করব একটা প্যারাগ্রাফ এড করব তারপরে একটা পিকচার কীভাবে আমাদের পিসি থেকে ওয়েব ব্রাউজারে শো করব এরপর কীভাবে একটা লিঙ্ক তৈরি করব যেখানে আমার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট বা ফেসবুক থাকবে এবং কীভাবে একটা বাটন তৈরি করব যেখানেও লিঙ্ক অ্যাড করে দেওয়া যায় এবং এই বাটন পর্যন্ত আমরা গত পর্বে শিখেছিলাম এবং এটা যদি আমরা ওয়েব ব্রাউজারে দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটি হেডলাইন এরপর প্যারাগ্রাফ এরপর একটা পিকচার এরপর একটা লিঙ্ক তারপর বাটন আমরা এতটুকুই দেখছিলাম আমাদের লাস্ট যে পর্বটা ছিল সেটাতে আজকে আমরা জানব যে কিভাবে এরকম নাম্বার দিয়ে লিস্ট করা যায় অথবা নাম্বার ছাড়া লিস্ট করা যায় অনেক সময় আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় বা ফেভারিট জিনিস বা কিছু লিস্ট কিছু আইটেম আমাদেরকে এভাবে শো করতে হয় যে এভাবে বিন্দু দিয়ে অথবা নাম্বার দিয়ে শো করতে হয় এটাকে এইচটিএমএল এর বাসায় বলা হয় লিস্ট তবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই ধরনের লিস্ট করা হয়েছে একটা হচ্ছে বিন্দু দিয়ে দিয়ে একটা পয়েন্ট দিয়ে নিচে দেখতে পাচ্ছি আমরা নাম্বার দিয়ে ওয়ান টু থ্রি ফোর দুটোই কিন্তু সেম আইটেম এখানে আপনার পছন্দ মতো আইটেম অ্যাড করা যায় জাস্ট আমরা শিখবো যে কিভাবে এরকম লিস্ট করে আমাদের প্রয়োজনীয় আইটেমগুলো প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে লিস্ট আকারে ওয়েব ব্রাউজারে শো করা যায় তাহলে সেটার জন্য আমাদের ওয়েব ব্রাউজারে আমরা এই জিনিসটা আমরা এটা যে আমরা একটা নোটপ্যাডে কাজ করেছিলাম এস টি এম এলের আজকে যারা আমার ভিডিওর এই ফর্মে নতুন তারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন আশা করছি শুরু থেকেই সব কিছু জেনে আসলে বা শিখে আসলে এই পর্ব আপনার জন্য অনেক বেশি সহজ হয়ে যেতে পারে আমরা একটি নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে আমাদের এস টি এম এলের ভাষাগুলো নিয়ে কাজ করেছিলাম আমি এতটুকু বাটন পর্যন্ত যে কাজগুলো করেছি সেটা ওপেন করতে যাচ্ছি এখানে আমরা এটুকুই কাজ করেছিলাম যে বাটন বাটনের পর আমরা আর কোনো কাজ করিনি আজকে যে লিস্টগুলো তৈরি করব সেটার জন্য আমরা একটু নিচে নামলাম নিচে নেমে আমাদের যে লিস্টগুলো তৈরি করব এখানে দুই ধরনের লিস্ট আছে একটা হচ্ছে বিন্দু দিয়ে আর একটা নাম্বার দিয়ে এই দুটোকে এস টি এম এলের বাসায় বলা হয় যে অর্ডার লিস্ট এবং আন অর্ডার লিস্ট তাহলে এখানে যেটা ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে করা হয়েছে এটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট এবং বিন্দু দিয়ে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট তাহলে আমরা প্রাথমিকভাবে আন অর্ডার লিস্টটাই তৈরি করব সেটার জন্য প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি হেডিং দেওয়া হয়েছে আমরা একটা হেডিং অ্যাড করব যেমন হেডিং অ্যাড করার জন্য আমরা যেই ট্যাক্টাইজ করবো এইচ ওয়ান দরকার নেই এইচ থ্রি দিটেও চলবে কি লেখা হয়েছে মাই ফেভারিট এই ট্যাক্টাকে আমরা শেষ করে দিই এইচ থ্রি এরপরে নিচে গিয়ে আমরা শুধু এটা এই হেডলাইনটা দিলাম যে মাই ফেভারিট এরপরে আমরা নিচে যেটা লিখব এখানে দুটো সেম করলাম এরপরে নিচে গিয়ে আমরা আমাদের লিস্ট আইটেমগুলো লিখব যেমন এখানে আমরা প্রথমে দেখতে যে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্টের জন্য আমরা যে ট্যাগুলো ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে ইউ এল তার মানে আন অর্ডার লিস্ট এটাতেই আমরা এ ট্যাগটা দিয়ে নিচে এন্টার প্রেস করে একটু জায়গা করে নিচে আমরা এই আন অর্ডার লিস্টটাকে শেষ ট্যাগ দিয়ে দেব স্ল্যাশ ইউ এল আন অর্ডার লিস্ট এবার এই ভিতরে এটাকে একটু সামনের দিকে নিয়ে যাই হ্যাঁ এবার এর ভিতরে আমরা আমাদের সেই লিস্টের আইটেমগুলো লিখব প্রথমে যেটা আবার আইটেমগুলো লেখার জন্য আমরা আমাদের প্রত্যেকটা আইটেমের জন্য এক একটা ট্যাগ ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এল আই লি এবং এখানে প্রথমে আমরা লিখব 
প্রথমে কি লিখেছিলাম আমরা এখান থেকে কপি করে দিতে পারি বাইক এখানে দিতে পারি যে বাইক বিন্দুটা অবশ্যই দরকার নেই এটা ডকুমেন্টে শো করার জন্য করেছিলাম এই ট্যাগটা শেষ করে দিই সেটা হচ্ছে এল আই এই ট্যাগটা প্রত্যেকটা আইটেমের জন্য সেম ট্যাগ হবে এল আই ট্যাগ এটা আমরা কপি করে দিই দিই চারটা আইটেমের জন্য চারটা করে দিলাম এরপর ভিতরে আমাদের আইটেমগুলো চেঞ্জ করে দিলাম বাইক তারপর আছে ল্যাপটপ তারপর আছে ডি ডি এস এল আর ক্যামেরা এরপর আছে আইফোন ট্যাপ অথবা ফোন এবার এই জিনিসটাকে আমরা একটু শো করার চেষ্টা করব এটাকে আমরা সেভ করি আমার মনে হচ্ছে জিনিসটাকে সেভ করা হয়নি আমি আবারও সেভ তারপর আবার ব্রাউজারটাকে রিডোট করলে হয়ে যাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেই আইটেমগুলো আমাদের আন অর্ডার লিস্ট হিসেবে চলে আসছে বিন্দু আকারে চলে আসছে এবার যদি আমরা এভাবে নাম্বার সহকারে করতে চাই সেটার জন্য আমাদের শুধুমাত্র যে জিনিসটা পরিবর্তন করতে হবে আমাদের এই ইউ এল মানে আন অর্ডার লিস্টটাকে ও এল দিলে চলবে তার মানে অর্ডার লিস্ট দিলে আমাদের এখানে নাম্বার সহকারে এই আইটেমগুলো আসবে সুতরাং আমরা নতুন করে না লিখে এই পুরোটাকে কপি করে নিচে এন্টার প্রেস করে আমরা এখানে পুরোটা কপি করলাম কপি করার পর যেহেতু আমাদের আইটেমগুলো সেম থাকবে এখানে শুধু আন অর্ডার লিস্টের মধ্যে ও এল দিয়ে দেব অর্ডার লিস্ট দিয়ে দেব এটাও আমরা চেঞ্জ করি অর্ডার লিস্ট এবার আমরা এটাকে আবারও সেভ করলাম সেভ করে আমাদের ব্রাউজারে রিলোড করলাম আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি অর্ডার লিস্ট হিসেবে ওয়ান টু থ্রি ফোর নাম্বার সহকারে এই আইটেমগুলো শো করছে যদি বা আমাদের এই হ্যাটলাইনটা সেকেন্ড টাইম শো করে নেই কারণ আমরা এটাকে সেকেন্ড টাইম আমরা হ্যাটলাইন দিই নেই সুতরাং আমরা এই হ্যাটলাইনটাকে আবারও এখান থেকে কপি করে নিচে আবার অ্যাড করে দিতে পারি হ্যাটলাইন তো দুটি সেম সেভ দিলাম ব্রাউজারটাকে রিলোড করলাম দেখতে পাচ্ছি আমরা উপরে এবং নিচে ঠিক সেম জিনিসটা শো করছে উপরে আন অর্ডার লিস্ট হিসেবে শো করছে এবং নিচে অর্ডার লিস্ট হিসেবে শো করছে সুতরাং আমরা যখন ওয়েব ব্রাউজারে কোনো কিছু এভাবে লিস্ট সহকারে লিখতে যাব আমরা চাইলে এভাবে নাম্বার দিয়েও লিখতে পারবো এবং এভাবে বিন্দু দিয়েও করতে পারবো শুধুমাত্র সেটার জন্য আমাদের যে ট্যাগুলো ইউজ করতে হবে আন অর্ডার লিস্ট নাম্বার ছাড়া বিন্দু দিয়ে লেখার জন্য এবং নাম্বার দিয়ে দিয়ে লেখার জন্য ও এল অর্ডার লিস্ট এবং প্রত্যেকটা আইটেমের জন্য আমরা এল আই এই ট্যাগটি ইউজ করব এবং হ্যাটলাইনের জন্য বা ফ্র্যাগ্রাফের জন্য তো আমরা আগেই শিখেছি কীভাবে একটি ফ্র্যাগ্রাফ কীভাবে একটি হ্যাটলাইন দেওয়া যায় পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ